Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Zaniewski w bardzo nietypowym miejscu. Znajdujemy się nad starorzeczem rzeki Piaśnicy, na wysokości jeziora Żarnowieckiego. Ponieważ tutaj zaczynała się polska granica w okresie międzywojennym. Po zakończeniu I wojny światowej na mocy postanowień traktatu wersalskiego Polska uzyskała około 140-kilometrowy odcinek wybrzeża morskiego. Ten pas wybrzeża od strony zachodniej zaczynał się właśnie tutaj. Dalej w kierunku zachodnim były już Niemcy. Ciągnął się ten pas przez podwójnie mierzony półwysep Helski do obecnej granicy miast Gdyni i Sopotu. Sam Sopot i Gdańsk podlegały już pod teren wolnego miasta Gdańska i na potoku Sfelinia pomiędzy Gdynią a Sopotem funkcjonowała kolejna granica właśnie pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańskim. Znajdujemy się w Wierzchucinie przy drodze prowadzącej z Krokowej do Wierzchucina mniej więcej 3 km od miejsca tej dawnej granicy. Tutaj tak naprawdę możemy zobaczyć dawny dom niemieckich celników. Tak naprawdę posterunek celny zlokalizowany był już po stronie niemieckiej, mniej więcej 3 km od granicy. W momencie funkcjonowania tutaj tej granicy, czyli pomiędzy 1920 a 1939 rokiem, droga przy której się znajdujemy przegrodzona była szlabanem celnym. Znajdujemy się w Nadolu nad jeziorem Żarnowieckim. Bardzo ciekawą historią jest to, że na dole było jedyną polską enklawą, osadą na zachodnim brzegu jeziora Żarnowieckiego. Jeżeli chodzi o te międzywojenne granice, tamta strona jeziora, to tak naprawdę Polska, tutaj przed nami druga część, to już Niemcy. Ale żeby zrozumieć o co chodzi w zbrodni piaśnickiej, musimy cofnąć się do tego, że Ziemia Pomorska to przez wieki region pogranicza. Region, na którym obok siebie mieszkają Polacy, mieszkają Niemcy, mieszkają Kaszubi, mieszkają Holendrzy, mieszkają Szkoci. I tak naprawdę ten tygiel kulturowy zaczął się ujednolicać dopiero mniej więcej w połowie wieku XIX. Było to z jednej strony związane z germanizacją, z drugiej tak naprawdę z pewnego rodzaju działaniami oddolnymi społeczeństwa, przede wszystkim kaszubskiego, które dzisiaj moglibyśmy nazwać pracą u podstaw, gdzie różnego rodzaju działacze kaszubscy edukowali tutaj społeczeństwo, mówiąc im, że oni nie do końca są Niemcami, że mają pewną odrębność, związane to było nieodzownie z wiarą katolicką, z świątyniami. Byli to często księża, nauczyciele, lekarze. Oni działali na rzecz polskości tych ziem. I to tak naprawdę dzięki ich mozolnej i ciężkiej pracy w 1920 roku odzyskujemy ten pas wybrzeża. Znajdujemy się wewnątrz kościoła w Mechowej, świątyni związanej z postacią księdza Bolesława Witkowskiego. Urodzony w okolicach Wąbrzeźna, ukończył seminarium duchowne w Pelplinie. W 1895 roku przyjął święcenia kapłańskie i od 1905 roku skierowany był jako proboszcz właśnie do kościoła w Mechowej. Tutaj w okresie przed 1918 rokiem zasłynął jako wielki działacz na rzecz polskości tych ziem, na rzecz polskości ziemi puckiej. Organizował kółka rolnicze, organizował czytelnie ludowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i przejęciu pasa wybrzeża został posłem na Sejm i w zamian za te zasługi w latach dwudziestych został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Wojciechowskiego. Po wkroczeniu na te tereny armii niemieckiej w 1939 roku, 23 września, ksiądz Witkowski zostaje aresztowany. W nocy z 4 na 5 listopada 1939 roku wywieziony zostaje do Lasów Piaśnickich. O szczegółach jego śmierci dowiedzieć się możemy z relacji pani Elżbiety Elwart, która przechodząc przez Laś Piaśnicki była świadkiem jego śmierci.
Znajdujemy się przy szosie prowadzącej z Krokowej w kierunku Wejherowa. Przy drodze krajowej znajduje się pierwsze miejsce upamiętnienia tego, co wydarzyło się w lesie piaśnickim pomiędzy październikiem 1939 roku a kwietniem roku 1940. O tym, co tutaj się stało, opowiem Wam za chwilę. Dotarliśmy do lasu piaśnickiego. Co tutaj się wydarzyło, kto był ofiarami zbrodni piaśnickiej? Przede wszystkim zbrodnia piaśnicka to realizowana przez Niemców inteligencja akcjon. Pozbywanie się inteligencji nauczycieli, urzędników państwowych, księży, osób, które opowiadały się za polskością, ziem włączanych później w terytorium Rzeszy Niemieckiej. Tak naprawdę masowe aresztowania ludności polskiej na terenach Pomorza, zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Wolnego Miasta Gdańska, zaczynają się już na początku września 1939 roku. Tak jak dla Polonii Wolnego Miasta Gdańska miejscem kaźni okazał się być Kajl Sztutchow położony na Mierzei Wiślanej, tak działacze z tych terenów kończyli swój żywot właśnie w lesie piaśnickim, gdzie od października 1939 roku do kwietnia 1940 Niemcy dokonują masowych modlitw. Za co można było trafić do piaśnicy? Chociażby za zbyt mocne afiszowanie się ze swoją polskością, przywiązaniem do polskości w okresie międzywojennym. Uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych, bycie członkiem Związku Ziem Zachodnich, działalność kulturalna, oświatowa na rzecz polskości tych ziem. Jedną z ofiar zbrodni piaśnickiej jest błogosławiona Alicja Kotowska. Znajdujemy się w domu zakonnym sióstr zmartwychwstanych w Wejchrowie, w Izbie Pamięci, która jest poświęcona błogosławionej siostrze Alicji Kotowskiej. W tej izbie znajduje się całe życie błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej, więc Marii Kotowskiej, która urodziła się w Warszawie w 1899 roku, była wychowywana w rodzinie wierzącej, katolickiej i bardzo miłującej ojczyznę. Od wczesnej młodości siostra Alicja bardzo pragnęła pomagać człowiekowi, dlatego jako kierunek studiów wybrała medycynę, którą przerwała wojna polsko-bolszewicka i wtedy Marylka, po imię chrzcielne miała Maria, zgłosiła się do Polskiego Czerwonego Krzyża jako sanitariuszka, za co też otrzymała dokładnie rok przed swoją śmiercią Krzyż Polonia Restituta. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Marylka odkrywa powołanie do czegoś więcej niż tylko do bycia sanitariuszką, do bycia lekarzem i poznała poprzez swoją przyjaciółkę zgromadzenie sił z martwych stanek w Wejchrowie i tam zgłasza się i prosi o przyjęcie. Mając 21 lat zostaje przyjęta i otrzymuje imię zakonne Alicja. Równocześnie kontynuuje studia, jednakże już nie na medycynie, ale kończy chemię, żeby móc w przyszłości uczyć dziewczęta w naszych placówkach oświatowych. W tym czasie jedna z naszych sióstr wybrała się w podróż na Pomorze, ażeby wyszukać jakieś dogodne, niedrogie miejsce na odpoczynek dla dziewcząt latem. Po drodze spotkała znajomego księdza, który skierował ją do Wejchrowa i tutaj u ludzi, u których przebywała, dowiedziała się, że placówce oświatowej, która w Wejchrowie istniała od początku XIX wieku, z różnych przyczyn grozi zamknięcie. I zaproponowano wtedy, żeby nasze zgromadzenie objęło prowadzenie tej szkoły. Przełożeni się zgodzili i jako pierwszą siostrę dyrektor i przełożoną domu wyznaczono siostrę Alicję Kotowską i razem ze współsiostrami w 1934 roku tutaj przybyła. Siostra Alicja wzrastając w domu, w którym bardzo kochano ojczyznę, również chciała te wartości przekazać dziewczętom, uczennicom i w tym celu organizowała wiele różnych pielgrzymek, wycieczek, między innymi w 1936 roku 
z grupą dziewcząt gościła na Zamku Warszawskim u prezydenta Mościckiego i ofiarowała wtedy panu prezydentowi poduszkę ozdobioną haftem kaszubskim i zapewniła też o lojalności dziewcząt i sióstr wobec pana prezydenta i o tym, że obejmują sprawę ojczyzny modlitwą. Jak wiemy, 1 września tego roku wybuchła II wojna światowa. Ponieważ tutaj niedaleko kilka kilometrów od Wejchrowa była granica, Niemcy bardzo szybko w Wejchrowie się znaleźli. Ponieważ siostra Alicja była wielkim autorytetem dla dziewcząt i dla ludności Wejchrowa, od początku została ona wpisana na listę ludzi, których Niemcy chcieli zgładzić za to, że są Polakami, za to, że są katolikami, za to, że uczą kochać Polskę każdego dnia. Jedna z matek naszych uczennic Dzień przed aresztowaniem siostry Alicji przyszła i ostrzegła siostrę przełożoną, że grozi jej niebezpieczeństwo i prosiła wprost, błagała, żeby opuściła dom, żeby opuściła Wejchrowo. Siostra Alicja została do końca na posterunku. 24 października do naszego domu wtargnęli gestapowcy, żądając, ażeby siostra Kotowska do nich wyszła. Była to godzina 15, więc dla nas godzina szczególna. Siostry były w kaplicy. Siostra Alicja po cichu, w skupieniu opuściła kaplicę, wyszła wyjściem, w którym w tym momencie znajduje się Izba Pamięci. Siostry bardzo chciały z siostrą pójść, Niemcy oczywiście na to nie pozwolili, twierdząc z uśmiechem na twarzy, że jest w dobrych rękach, nic jej nie grozi. Nawet żołnierze, którzy u nas stacjonowali, zapytali, co zrobiła wam ta mniszka, to usłyszeli, że wystarczy, że jest Polką. Siostra Alicja wychodząc z naszego domu odwróciła się w stronę sióstr i wypowiedziała słowa Wszystko przebaczam Franciszkowi. Dopiero po wojnie siostry zorientowały się, co chciała w tych słowach powiedzieć, ponieważ w naszej szkole pracował pan woźny Franciszek Pranga i on doniósł na siostrę Alicję Niemcom, w obawie też najprawdopodobniej o własne życie. I kiedy siostra Alicja poprosiła, żeby schował wszystkie paramenty liturgiczne, czyli naczynia służące do sprawowania mszy świętej. W odpowiedniej skrzyni zakopał w ogrodzie, Niemcom wskazał to miejsce i to było niejako przyczyną aresztowania siostry Alicji. Każdego dnia z więzienia Wejherowskiego wyjeżdżało po kilka ciężarówek ludzi, więźniów w stronę lasów piaśnickich i wracały te samochody puste, więc ludzie domyślali się, co dzieje się z tymi więźniami. 11 listopada, czyli dla nas wyjątkowy dzień, dla siostry Alicji również, bo ona brała czynny udział w tym, żeby Polska odzyskała niepodległość, żeby była wolnym krajem, aresztowano największą, wywieziono największą ilość ludzi, ponad 300 tego dnia i wśród więźniów, których wyprowadzono na plac, Również była siostra Alicja wraz z żydowskimi dziećmi, świadkowie tak zeznali. Ciężarówki wyjechały również tego dnia w stronę Lasów Piaśnickich i już nic więcej o siostrze Alicji nie było wiadomo. 13 czerwca 1999 roku święty Jan Paweł II ogłosił siostrę Alicję błogosławioną i możemy od tego czasu prosić ją o wstawiennictwo, to żeby pomagała nam każdego dnia jeszcze bardziej kochać naszą Polskę, naszą ojczyznę, drugiego człowieka i Pana Boga. W okresie organizacji tych masowych mordów Niemcy przywozili tutaj także Polonię z terenu Rzeszy Niemieckiej, a także pensjonariuszy zakładów psychiatrycznych w ramach prowadzonej przez nich akcji T4, czyli likwidacji osób, jak to wtedy nazywano, mało wartościowych. Piaśnica to także nie jedyne miejsce kaźni na Pomorzu. Tak naprawdę tego rodzaju miejsca spotkamy na terenie całości ziem włączonych później do Rzeszy. Czy to Las Szpęgawski, jeden z fortów w Toruniu, a także wiele innych. Latem 1944 roku wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej do terenów Pomorza hitlerowcy postanawiają zatrzeć ślady zbrodni piaśnickiej. Przysyłają tutaj komando więźniów obozu KL Sztutkow, który rozkopuje mogiły i na stosach ciałopalnych pali szczątki zamordowanych tutaj osób. Nie wszystkie mogiły odnaleziono, ale dzisiaj 
identyfikacja ofiar z tego powodu jest bardzo trudna. Po zakończeniu II wojny światowej, już w 1946 roku, przeprowadzone zostają pierwsze prace ekshumacyjne na terenie Lasu Piaśnickiego. 35 mogił, o których donoszą świadkowie, odnalezionych zostaje 26. Część z nich jest wcześniej zlikwidowana przez Niemców. Nie znamy tożsamości wszystkich ofiar. Te, które znamy, zostały przedstawione w Lesie Piaśnickim w bardzo wielu formach upamiętnienia. Chociażby na ścianach sanktuarium, którego kształt przypomina otaczające nas drzewa, na których wyryte są imiona i nazwiska ofiar tej tragedii. Niektórzy ze sprawców zbrodni zginęli jeszcze w czasie II wojny światowej, bądź wkrótce po jej zakończeniu. Takim przykładem jest dr Rudolf Tröger. Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w Piaśnicy poniósł Albert Forster, gauleiter NSDAP, namiestnik Rzeszy na okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie, skazany w 1948 roku na karę śmierci. Wyrok wykonano 4 lata później. W 1962 roku w Hanowerze rozpoczął się proces Kurta Einmana. Po sześciu latach, mimo przyznania się jego do winy, zamordowania w Piaśnicy około 1200 pacjentów niemieckich szpitali psychiatrycznych, otrzymał on wyrok czterech lat pozbawienia wolności. Czy ta zbrodnia została rozliczona do końca?